எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்கில் டிரான்சீவர் டிசைன் கன்சிடரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பிக்சரில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண மாதிரி ஒரு நோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் ஆக்டிவேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பிளாக்கு கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோலர் அண்ட் மெமரி செகண்ட் பிளாக்கு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் அப்படிங்கிறது தேர்ட் பிளாக்கு இந்த தேர்ட் பிளாக்கை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படியெல்லாம் டிசைன் பண்ணால் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஃபோர்த் பிளாக் வந்து பவர் சப்ளை இருக்குது ஓகே டிரான்சீவர் டிசைன் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நம்ம வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் லோ பவர் கன்செப்ஷன் ஸோ அந்த டோட்டல் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் ரொம்ப பவர் கம்மியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணால் லைஃப் டைம் ஆஃப் த நோட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது கவரேஜ் டிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகுது ஆனால் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் படி கவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் பெட்டர் ஸோ அதனால் வந்து இதில் ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ கரெக்டான ஒரு பவர் லெவலில் செலக்ட் பண்ணி நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் லெவல் ரீஜியன் ஆர் ரேஞ்ச் வெறியும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்க்கணும் இதை அடுத்த தேர்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா வந்து ஹார்ட்வேர் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஸ்லீப் மோடில் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஐடியல் மோட் ஸோ ஐடியல் மோடில் பவர் கன்செப்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் பட் ஸ்லீப் மோடில் வந்து பவர் கன்செப்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ லைஃப் டைம் ஆஃப் த நோட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து டேட்டா ரேட் வந்து லோவாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதிகமாக இருக்கும்போது என்ன ஆகுன்னா கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ரிக்கொயர்மெண்ட்டும் ட்ரான் கம்யூனிகேஷன் ரிக்கொயர்மெண்ட்டும் அதிகமாகும் அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் டு ஹண்ட்ரட் கிலோ பிட்ஸ் பர் செகண்ட் இருந்தால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் வந்து லோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்டு காஸ்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்மியாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் காஸ்ட்டும் கம்மியாக இருக்கணும் லோ டிகிரி ஆஃப் மொபிலிட்டி நோட் மொபிலிட்டி இருந்தால் லோ டிகிரி ஆஃப் மொபிலிட்டி இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒயில் டிசைனிங் Trans, uh, transceiver, we have to consider this all six points. The last uh, slide, we have to consider the considerations we have to uh, uh, refer to the no, transceiver design. We have to look at this one. We have to look at this one. We have to look at the four parameters or four uh, uh, things. We have to concentrate on this one. That is the energy usage profile. அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சாய்ஸ் ஆஃப் மாடுலேஷன் ஸ்கீம் டைனமிக் மாடுலேஷன் ஸ்கேலிங் ஆண்டனா கன்சிடரேஷன்ஸ் ஸோ இந்த ஃபோர் கன்சிடரேஷன்ஸை நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பிக்சர் ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் ரியல் ரியல் டைம் சென்சார் நோடுடைய மாடல் பிக்சர் இது செகண்ட் பிக்சர் என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிளாக் டைக்ராம் ஆஃப் ட்ரான்ஸீவர் பிளாக் டைக்ராம் ஆஃப் என்டையர் நோட் ஸோ இதில் வந்து சென்சார் ஆக்டிவேட்டர் இருக்குது கண்ட்ரோலர் அண்ட் மெமரி இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்டு ரிசீவர் த காம்பினேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் தான் நம்ம டிரான்ஸீவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எனர்ஜி யூசேஜ் ப்ரொஃபைல் ஸோ இந்த கன்சிடரேஷனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பவர் கம்மியாக நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பவர் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளாக் டைக்ராமில் லாஸ்ட் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸீவர் இருக்குது இந்த டிரான்ஸீவரில் ஆர்எஃப் ஃப்ரண்ட் எண்ட் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ட்டர் அதே மாதிரி வந்து டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்ட்டர் டி மாடுலேட்டர் மாடுலேட்டர் டீ கோடர் என் கோடர் இந்த பிளாக் எல்லாமே உங்களுடைய டிரான்ஸீவர் டிசைனிங்கில் இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுடைய கம்ப்யூட்டேஷ்னல் ப்ராசஸ் பண்ண போகிறது டீ கோடிங் டீ மாடுலேஷன் அனலாக் டு டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் ஆர் ஆஃப் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து மேக்ஸிமம் பவரை வந்து கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ அதனால் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்னுடைய டிசைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா த ஓவரால் டிரான்ஸீவர் கன்சியூம்ஸ் மச் மோர் எனர்ஜி தேன் இஸ் ஆக்சுவலி ரேடியேட்டட் ஸோ ஆக்சுவலாக ரேடியேட் ஆகிற பவர் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஆர்எஃப் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆர் டிரான்ஸீவர் வந்து கன்சியூமிங் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி அதனால் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் வந்து நம்ம டிசைனிங் வந்து ரொம்ப கார்ஷியஸாக பண்ணோம்னா நம்ம மேக்ஸிமம் பவரை வந்து சேவ் பண்ண முடியும் ஃப
ஆனால் அந்த ஒன் மில்லி வாட் ரேடியேட் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இது வந்து யூட்டிலைஸ் ஆர் கன்சியூம் பண்ணுற பவர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டென் டு ஹண்ட்ரட் மில்லி வாட் பவர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எல்லா இடத்துலையுமே அடுத்த ஒரு டிரான்ஸிவர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிகாட் சீமாஸ் டிரான்ஸிவர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து ஒரு ஜீரோ டிபிஎம் பவரை ரேடியேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் தேர்ட்டி டூ மில்லி வாட்டும் ரிசீவர் வந்து தேர்ட்டி எயிட் மில்லி வாட்டும் எடுத்துக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா பவர் கன்செப்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்குது டிரான்ஸிவரில் அப்படிங்கிறது நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இது அனதர் டிரான்ஸிவர் டுவெண்ட்டி ஒன் மில்லி வாட் ஆர் கன்சியூம்ட் இன் த டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மில்லி வாட் இன் த ரிசீவர் மோட் த செகண்ட் கீ ஐடியா டு ரெடியூஸ் த பவர் கன்செப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஓவராலாக இப்போ க ஐடியல் மோட் அண்டு ஸ்லீப் மோட் அப்படின்னு வந்து ரெண்டு மோடு இருக்குது ஐடியல் மோட் அப்படின்னா டோட்டல் மாடியூல் வந்து ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும் பட் இட் வில் நாட் ட்ரான்ஸ்மிட் எனி திங் இட் வில் நாட் ரிசீவ் எனி திங் பட் ஸ்லீப் மோட் அப்படிங்கிறப்போ வந்து என்ன ஆகுனா இது ஆக்டிவேட்டடாக இருக்காது இட் வில் கன்சியூம் வெரி லெஸ் பவர் அதனால் வந்து டிரான்ஸீவரை எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போல்லாம் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோமோ அப்போ மட்டும் ஸ்லீப் மோட்லேருந்து வேக்கப் மோடுக்கு வந்து ஃபைனலாக ஆக்டிவ் மோடில் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்டு ரிசப்ஷன் பண்ணிவிட்டு எகெயின் ஸ்லீப் மோடுக்கு வந்து மூவ் ஆகணும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது வந்து மேக்ஸிமம் பவர் வந்து நமக்கு சேவ் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் வந்து ஒரு வாட்டர் லெவல் மானிட்டரிங்காக ஒரு நோடை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வாட்டர் லெவல் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் லெவலை விட டிப் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் மட்டும் அந்த நோடை ஆக்டிவேட் பண்ணி அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக சிங்க் நோடுக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணலாம் ஸோ எப்பயுமே நோடை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் மோடில் வச்சுருக்கும்போது நிறைய பவர் கன்சியூம் ஆகும் ஸோ அப்படியே கன்சியூம் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா நோட்னுடைய லைஃப் டைம் வந்து குறையும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட் டிடக்ஷன் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து அடிக்கடி ஸ்லீப் மோடுக்கு போகும்போது வேக்கப் மோடுக்கு வந்து அது வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் அப் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மில்லி வாட்னு சொல்கிறாங்க அதை வேக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லி வாட்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்லீப் அண்ட் ஐடியல் மோடுக்கு ஆசுலேட் ஆகும்போது பவர் கன்செப்ஷன் அதிகமாகும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இந்த டிராஃபிக் பேட்டனையும் பிஹேவியர் ஆஃப் த நோடையும் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஐடியல் அண்டு ஸ்லீப் மோடை வந்து ஷெடியூல் பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் பவர் வந்து சேவ் ஆகும் தேர்ட் ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸிவரில் வந்து ஓவராலாக அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம பார்க்கும்போது கம்ப்யூட்டேஷன் இஸ் சீப்பர் தேன் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷனுடைய பவர் கன்செப்ஷன் அதிகமாக இருக்குது கம்ப்யூட்டேஷனுடைய பவர் கன்செப்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு பிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ செவன் டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஒரு பிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸிவர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் வந்து என்னென்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு பிட்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துக்குது ஸோ அப்போ என்னென்னா ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி மோர் தேன் டூ தௌசண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸிக்யூட்டட் பை ஒன் ப்ராசஸர் ஆர் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஸோ இந்த அளவுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கம்ப்யூட் பண்ணும்போது எடுத்துக்கிற பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவரை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸிவர் டிசைனை ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பண்ணால் கம்யூனிகேஷன் பவர் கன்செப்ஷனை குறைச்சோம்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் த நோட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ப்ராப்பர் மாடுலேஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய எனர்ஜி ஆர் பவரை வந்து நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு மாடுலேஷனை செலக்ட் பண்ணும் பொழுது டேட்டா ரேட் சிம்பிள் ரேட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் காம்ப்ளெக்சிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் பிடிவீன் ரேடியேட்டட் பவர் அண்ட் டார்கெட் பிட் ஏரர் ரேட் எக்ஸ்பெக்டட் சேனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம ஒரு மாடுலேஷனை செலக்ட் பண்ணணும் இப்படி மாடுலேஷன் செலக்ட்
ஸோ ஹையர் டேட்டா ரேட் இருக்கணும் அப்படின்றப்ப வந்து பிட்ஸ் பர் செகண்ட் அதிகமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி சிம்பல்ஸ் பர் செகண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு சிம்பல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரேட் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கியூபிஎஸ்கே மாடுலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கியூபிஎஸ்கே மாடுலேஷனில் நாலு சிம்பிள் இருக்குது அந்த நாலு சிம்பிளில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா ஜீரோ ஜீரோ டூ ஒன் ஒன் வரையும் ஃபோர் காம்பினேஷன்ஸ் வரும் அப்போது ஜீரோ ஜீரோங்கிற ரெண்டு பிட்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு சிம்பல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஓ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிம்பிளினுடைய நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளை அனுப்புனாலே நம்மளால் ரெண்டு பிட்டை அனுப்ப முடியும் இப்போது சப்போஸ் இப்போ ஒரு சிம்பிளில் மூணு பிட்டு இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஒரு சிம்பிள் அனுப்புனாலே நம்ம மூணு பிட்டு அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ என்னென்னா டேட்டா ரேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சிம்பிள் ரேட் வந்து குறையும் அப்படி குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் நமக்கு குறையும் ஸோ இதில் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி மாடுலேஷன் ஸ்கீம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா எம் அரே மாடுலேஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வே வென் எவர் வி ஆர் செலக்டிங் த மாடுலேஷன் வி ஹாவ் டு யூஸ் எம் அரே மாடுலேஷன் ஸ்கீம் டு ரெடியூஸ் த பவர் கன்சப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கன்சிடரேஷன் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் மாடுலேஷன் ஸ்கேலிங் ஸோ இந்த டைனமிக் மாடுலேஷன் ஸ்கேலிங் அப்படின்னா என்னென்னா அடாப்டிங் த மாடுலேஷன் ஸ்கீம் டு த கரண்ட் சுச்சுவேஷன் ஸோ சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி மாடுலேஷன் ஸ்கீமை அந்த ஸ்பெசிஃபிக் நோடுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணோம்னா நம்ம பவரையும் பவரையும் டிலேவையும் குறைக்கலாம் ஸோ இவங்க மூணாவது பாயிண்டாக சொல்லும்போது என்னென்னா எம் அரே கியூஏஎம் அப்படிங்கிற ஒரு மாடுலேஷன் டெக்னிக்கு டார்கெட் பீட்டர் ரேட் இஸ் டென் டு தி பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இட் ஹேஸ் பின் டெவலப்ட் தட் யூஸ் ஃபார் சிம்பிள் ரேட் இஸ் பி கேபிட்டல் பி அண்ட் எம் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இதில் ஓவராலாக நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து பிட் டிலே அண்ட் எனர்ஜி பர் பிட் இந்த ரெண்டு பெராமீட்டருமே டிக்ரீசஸ் பை இன்க்ரீசிங் கேபிட்டல் பி தட் மீன்ஸ் சிம்பிள் ரேட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சிம் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் சிம்பிள்ஸ் ஸோ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பிட் டிலேவும் எனர்ஜி பர் பிட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இன் டைனமிக் மாடுலேஷன் ஸ்கீமில் அடிஷ்னலி வி ஆர் சேவிங் த எனர்ஜி அண்ட் ஆல்சோ ரெடியூசிங் த பவர் ட்ரான்ஸீவர் உடைய ஆன்டனா டிசைனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தா அப்ளிகேஷனை பொறுத்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஒயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க் உடைய ஆன்டனா சைஸ் வந்து ஸ்மாலராக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் எஃபெக்டிவாகவும் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இந்த ஆன்டனாவை நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு செகண்ட் பிக்சரில் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்ட் சென்சார்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம இங்கே வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா மாய்ஸ்டர் லெவல் மானிட்டரிங் ஆர் வாட்டர் லெவல் மானிட்டரிங் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் ஒயர்லெஸ் சென்சார் நோட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதிலேருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை மேலே சர்ஃபேஸில் இருக்கிற சிங்க் நோட் கலெக்ட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் யூசருக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு சென்சார் நோட்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல கிரவுண்ட் லெவலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் தான் இங்கே வந்து ஆன்டனா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஆன்டனாவை டிசைன் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும்போது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஆன்டனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் கவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் பவர் கன்சப்ஷன் குறையணும் ஆன்டனா கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் ஸ்மால் சைஸ் அண்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டனா எப்பயுமே நோ நோடில் யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஆன்டனாவுடைய சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டனாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் நம்ம ஒரு ஒரு ஆன்டனா இல்லை ஒரு ரெண்டு ஆன்டனா வரையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ஆன்டனாஸ் போகும்போது டிசைன் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாகும் அதே மாதிரி ஆன்டனாவனுடைய சைஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேரியர் வேவ் லென்த் வேவ் லென்த்தை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படி வந்து தட் இஸ் கால்ட் இவர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை ஃபோர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஆன்டனாவுடைய எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அன்ஃப்ரெண்ட்லி சைஸ் ஆஃப் ஆன்டனா எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஸ்மாலராக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி
இப்போ மோர் தென் ஒன் ஆண்டை நான் நம்ம பிளேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஆண்டனாக்கும் இன்னொரு ஆண்டனாக்கும் நடுவில் சஃபிஷியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிகாயிட்ஸ் ஒரு டிரான்ஸிவர் இருக்குன்னா அந்த டிரான்ஸிவரில் ரெண்டு ஆண்டனாக பிளேஸ் பண்ணும்போது மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆகுது ஒரு ஆண்டனாக்கும் இன்னொரு ஆண்டனாக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தானே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அந்த நோடுனுடைய சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அந்த நோடுனுடைய சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கும்போது இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் கூட பாசிபிள் இல்லாமல் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஆண்டனா வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தால் தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக உங்களுடைய சிக்னல் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஆண்டனாவை ரொம்ப க்ளோஸர் டு த கிரவுண்டு வைக்கும்போது பாத் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ பாத் லாஸ் அதிகமாகச்சுன்னா உங்களுக்கு கவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் எஃபெக்டிவ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்காது ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆண்டனாவனுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ நோட்டில் வைக்கும்போது வித் இன் த அந்த கேஸ் குள்ளார ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதர்வைஸ் இட் வில் கிரியேட் அ டேமேஜ் ஸோ இந்த கன்சிடரேஷன் கண்டு கன்சிடரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மைண்டில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டிரான்ஸிவர் டிசைன் பண்ணும்போது அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பவர் கம்மியாகவும் எஃபெக்டிவ் ட்ரான்ஸ்மிஷனாகவும் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ Thank you for watching this video. Uh, this is my new or new video. I will meet you. Thank you.